Друзья, сегодня у нас китайский телефон, но в этот раз не из Китая, а с Италии. Да, как видим, уже все было вскрыто, распаковано на таможне. Ну, распаковочка, как обычно, на канале таможни, смотрите. И в этот раз у нас здесь что? Nubia Z11 Mini. Это крутой камерафон в отличном дизайне. Если вам нужна хорошая камера, отличный дизайн и хорошее железо телефона, смотрите в эту сторону. Ну, конечно, мы сейчас это все будем проверять и даже чуть по снимаем фото, сделаем видео и посмотрим качество этого, этих картинок этого видео. И не забываем заходить в наши группы ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и Телеграм, где товары после обзоров продаются по ценам ниже, чем в Китае. Короче, кто успел, тот купил. Все ссылки в описании. Этот телефон также продается и на Алиэкспрессе, да, без проблем. Я ссылочку, кстати, оставлю и на Алиэкспресс, и на сайт Виталий, где вы это можете заказать, в описании, там смотрите разницу. Чуть будет дороже заказать на сайте Италии, но мы платим деньги не просто так, друзья. Сейчас покажу, в чем разница. Смотрите, упаковочка, даже муха не сидела, все в пленочках, все запечатано, таможня даже не вскрывала. И первый нюанс, друзья, это у нас здесь никакой китайщины. Все на английском языке, все понятно, это у нас международная версия, не для китайского рынка. Во-вторых, здесь уже будет стоять прошивочка, также международная, официальная, да, она будет обновляться по воздуху, перевод отличный, никаких там китайских приложений, китайских иролевов, все просто ок. В-третьих, друзья, здесь частоты LTE чуть отличаются от частот китайских, да, это уже европеец, гарантия будет официальная, но правда только в Италии, но она здесь есть. Ну и вилочка сразу у нас уже европейская, без каких-либо переходников, не надо тебе все морочиться, сразу уже нормальная вилка в розетку втыкнули и заряжаете. Вот такие вот отличия. Ну, давайте открываем, смотрим. Так, оп, скрываем пленочки. Здесь также все аккуратненько. Ну, давай, давай, давай. О, офигеть, ребят. У меня версия в черном цвете. Есть еще там вроде золотистые и белые. Ну, смотрите, как это все выглядит. Все от Nubia презентабельно. Открываем вот так вот. Красавец, друзья. Здесь у нас сзади стекло, спереди стекло. И вот эти вот грани, это у нас металл. Экран 5,5 дюйма, Full HD, 2,5D, чуть заукругленное стекло, и сзади также чуть заукругленное 2,5D. Камера 16 мегапикселей от Sony, сканер отпечатка пальца, фронтальная камера на 8 мегапикселей. Вот фишка этого телефона, это камера и его дизайн. Ну смотрите, какой дизайн. Офигенский, напоминает чем-то iPhone, даже 6. Делаем вот так вот, и я думаю, здесь сразу понятно, откуда у нас дизайн пошел. Вот внизу как-то так, да, с обратной стороны. Ну, толщина все одно и то же. Здесь внизу, если посмотреть, здесь также идентично. Но, конечно, если взять обычную шестерочку, здесь будет все идеал. Даже нет отверстия уже под наушники, получается, как уже семерочка. Вот такой вот Jet Black. Ну, давайте пробуем его запускать. Нажимаем кнопочку. Да, вибрация, отлично. Итак, смотрим, что в комплекте, ребят. В комплекте мы имеем здесь макулатура Nubia. Вот, что как вставить. Все на английском. И есть даже на каком-то еще непонятном. Скрепочка для открывания лотка под сим-карту. Дальше гарантия. Вот она. И внизу, что мы имеем, это у нас вот он, блочок сразу на нашу вилку. Nubia. Насколько на... Полтора ампера. И кабель микро USB. Нет, даже не микро USB, ребята, а USB Type-C, USB обычный. Вот такой вот кабелек. Все, больше здесь у нас в комплекте ничего нет. Ну, офигеть, офигеть. Так, первая загрузка, так сказать. И оп, и вот наш красавец, друзья. Сразу скажу, экран просто зачетный от компании Sharp. Углы обзора хорошие, четкость, контрастность, ну, все, как и должно быть. И стекло 2,5D, заукругленное, то, что я вам рассказывал, вот вверху отлично видно. Все края у нас со всех сторон чуть такие скошенные. 
Внизу сенсорная кнопочка кругляшок сразу с подсветкой и по бокам еще две сенсорные кнопочки в виде точек. Оболочка у нас также фирменная от Nubi, работает все очень плавненько. И как видите, кнопочки меню у нас внизу нет, все приложения у нас сразу на рабочем столе. И я нашел еще одно отличие между китайской и европейской версией. Отличие очень интересное, сейчас зайдем в Antutu, вам все покажу. Значит, в китайской версии у нас 64 гига встроенной памяти. В европейской же версии, давайте поближе посмотрим, здесь у нас... 32 накопитель. Не знаю, все вроде лучше, но памяти почему-то меньше. И по тестам, по цифрам набираю телефон 46 тысяч. Вот по этим цифрам можете определить, как телефон будет в играх и всех других приложениях. И сейчас послушаем, как звучит внешний динамик. Здесь нам наши китайцы или итальянцы, не знаю, установили даже видос. Сейчас мы звук послушаем. Звук максимальный. Звук. Звук, друзья, очень четкий, чистый. Но мы сейчас отключаем, потому что у нас сейчас YouTube забанит за авторские права. Так что со звуком здесь все окей. Ну и фотографии, ребят. Сейчас, конечно, будем снимать это все на улице, но я вам покажу, что здесь по возможностям. Фотография – это обычное фото. Здесь и также есть продвинутая для продвинутых фотографов настройки. Таймлапс можем снимать сразу. Есть семейная камера. Здесь, короче, настроек полно. Оболочка такая, что с настройками здесь скучать не придется. Видеосъемка обычная, слоу-мо, панорама. Ну, настроек полно, можете подобрать под себя то, что вам надо. Так что, ребята, вот такой вот у нас сегодня стиляга Nubia Z11 Mini. Стекло здесь, стекло здесь, здесь у нас корпус металл, сканер отпечатка пальца, камера 16 мегапикселей, две сим-карты, хорошее железо, 32 или 64, уже сами выбирайте, ссылки я оставлю в описании. Ну, а сейчас смотрим, как снимает наша камера. Тест камеры Nubia Z11 Mini. Full HD съемка.